హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మై నేమ్ ఇస్ బాజీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టెక్ యూబర్ తెలుగు మన ప్రీవియస్ వీడియోలో జేమీటర్ ని జంకిన్స్ తో ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు అన్న దాని గురించి డీటెయిల్ గా తెలుసుకున్నాము ఒకవేళ మీరు ఆ వీడియోని మిస్ అయినట్లయితే ముందుగా ఆ వీడియో చూసి అండ్ దెన్ ఈ వీడియోని కంటిన్యూ చేయండి ఈ వీడియోలో జేమీటర్ లో ఉండేటటువంటి డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ని యూస్ చేసి మన పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ లో త్రూ పుట్ ని ఎలా కంట్రోల్ చేయొచ్చు అన్న దాని గురించి తెలుసుకుందాం సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా స్ట్రైట్ గా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం బిఫోర్ మనం ఈ వీడియోలో ఆ ఎలిమెంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేయబోయే ముందు క్విక్ గా త్రూ పుట్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం దీని గురించి ఆల్రెడీ మన పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ కోర్ కాన్సెప్ట్స్ మాడ్యూల్ లో డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేసాము ఇప్పుడు ఒకసారి క్విక్ గా రికాప్ కూడా చేసుకుందాం ఓకేనా సో దాని డెఫినేషన్ ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా సక్సెస్ఫుల్లీ ప్రాసెస్ విత్ ఇన్ ఏ స్పెసిఫిక్ టైమ్ ఫ్రేమ్ అంటే ఒక గివెన్ స్పెసిఫిక్ టైమ్ ఫ్రేమ్ లో ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అని సక్సెస్ఫుల్ గా సిస్టమ్ ప్రాసెస్ చేయగలుగుతుందో దాన్ని ఆ సిస్టమ్ యొక్క త్రూపుట్ గా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ పర్ యూనిట్ ఆఫ్ టైమ్ సో ఒకవేళ త్రూపుట్ ని మనం క్యాలకులేట్ చేసుకోవాలి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ బై టోటల్ టైమ్ అనే ఫార్ములా ని యూస్ చేసుకోవచ్చు ఈ త్రూపుట్ అనేది చాలా క్రూషియల్ మెట్రిక్ అండ్ దీన్ని మనం ప్రతి ఒక్క పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ లో కూడా వాలిడేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఒకవేళ క్లయింట్ ఇచ్చినటువంటి త్రూపుట్ రిక్వైర్మెంట్స్ కనుక మీట్ అవ్వకపోతే మనం అసలు అది ఎందుకు మీట్ అవ్వలేదు అన్న రూట్ కాద్ ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు ఒకవేళ మనం ఈ త్రూపుట్ ని కంట్రోల్ చేయకుండా పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ చేస్తే సిస్టమ్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అని కదా వితౌట్ కంట్రోలింగ్ త్రూపుట్ కనుక మనం టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తే ఆ టెస్ట్ రియల్ వరల్డ్ లో జరిగే సినారియోస్ ని యాక్యురేట్ గా రిప్లికేట్ చేయవు అనమాట సో దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి వచ్చే రిజల్ట్స్ అన్ని కూడా ఇన్వాలిడ్ గా కన్సిడర్ చేయబడతాయి ఓకేనా ఒకవేళ మనం త్రూపుట్ ని కంట్రోల్ చేయకుండా టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసినట్లయితే ఆ టెస్ట్ మనకి ఇనాక్యురేట్ పెర్ఫార్మెన్స్ మెట్రిక్స్ ని ఇస్తుంది అనమాట ఆ ఇనాక్యురేట్ పెర్ఫార్మెన్స్ మెట్రిక్స్ ని యూస్ చేసి మనం సిస్టమ్ యొక్క ట్రూ పెర్ఫార్మెన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ని అసెస్ చేయలేము అనమాట ఓకేనా అంతేకాకుండా త్రూపుట్ ని ప్రాపర్ గా కంట్రోల్ చేయకుండా టెస్ట్ చేసినట్లయితే సిస్టమ్ లో ఉండేటటువంటి బాటిల్ నెక్స్ ని కూడా మనం ప్రాపర్ గా ఐడెంటిఫై చేయలేము అనమాట సో లైక్ అదర్ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ టూల్స్ జేమిటర్ కూడా కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ని మనకి ప్రొవైడ్ చేసింది సో వాటిని యూస్ చేసి మన టెస్ట్ లో ఉండే త్రూపుట్ ని ప్రాపర్ గా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు సో అవేంటంటే త్రూపుట్ కంట్రోలర్ వెయిటెడ్ స్విచ్ కంట్రోలర్ కాన్స్టెంట్ త్రూపుట్ టైమర్ అండ్ త్రూపుట్ షేపింగ్ టైమర్ ఇక్కడ వెయిటెడ్ స్విచ్ కంట్రోలర్ అండ్ త్రూపుట్ షేపింగ్ టైమర్స్ అనేవి ప్లగ్ ఇన్స్ అనమాట ఒకవేళ మనం వాటిని యూస్ చేయాలంటే ముందుగా ప్లగ్ ఇన్ మేనేజర్ లోకి వెళ్ళి వాటిని ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఆ తర్వాత యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ని యూస్ చేసి సమ్ సినారియోస్ ని మనం టెస్ట్ చేద్దాం సో దట్ మనకి ఈ ఎలిమెంట్స్ ద్వారా త్రూపుట్ ని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అనేది క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది ఓకేనా సో మన లిస్ట్ లో ఉండేటటువంటి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ త్రూపుట్ కంట్రోలర్ బేసికలీ ఈ త్రూపుట్ కంట్రోలర్ ని యూస్ చేసి మనం మన శాంపుల్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అమౌంట్ ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ సే మన స్క్రిప్ట్ లో ఒక స్పెసిఫిక్ శాంపుల్ రిక్వెస్ట్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనుకోండి సో బేస్ ఆన్ ద త్రూపుట్ రిక్వైర్మెంట్ మనం ఓన్లీ దాన్ని ఫిఫ్టీ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అటువంటిప్పుడు మనం ఈ త్రూపుట్ కంట్రోలర్ ని యూస్ చేసి ఆ డిజైర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ ని అచీవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో త్రూపుట్ కంట్రోలర్ ని యాడ్ చేయడం కోసం మనం థ్రెడ్ గ్రూప్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి యాడ్ అండ్ దెన్ లాజిక్ కంట్రోలర్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ త్రూపుట్ కంట్రోల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఓకేనా సో సేమ్ లైక్ అదర్ జేమిటర్ ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ నేమ్ కమెంట్స్ అనే కాన్ఫిగరేషన్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో వీటిని యూస్ చేసుకుని ఈ త్రూపుట్ కంట్రోలర్ కి సమ్ మీనింగ్ ఫుల్ నేమ్ ఆర్ సమ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అండ్ దెన్ మనకి బేస్డ్ ఆన్ అనే ఒక పారామీటర్ ఉంది సో దీంట్లో టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి టోటల్ ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ పర్సెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ సో ఈ టోటల్ ఎగ్జిక్యూషన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని మనం త్రూపుట్ రిక్వైర్మెంట్ సమ్ ఎక్స్ నెంబర్ కనుక ఇస్తే జేమి ట్రైన్ చేస్తుందంటే ఆ ఎక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ త్రూపుట్ కంట్రోల్ లో ఉండే చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అనమాట అదే మీరు పర్సెంట్ అంటే ఆ ఎక్స్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ టైమ్ త్రూపుట్ కంట్రోల్ లో ఉన్న చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ ని అది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఓకేనా అండ్ మనకి పర్ యూజర్ అనే ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా ఉంది సో 
దీనికి లాగిన్ అని ఒక పేరు ఇద్దాం అండ్ దెన్ థ్రెడ్ గ్రూప్ లో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ టెన్ ఉన్నాయి లూప్ కౌంట్ టెన్ సో దాట్ మీన్స్ ఈ థ్రెడ్ గ్రూప్ లో ఉండే అన్ని శాంప్లర్స్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి ఎందుకంటే ఈచ్ యూజర్ ఆర్ ఈచ్ థ్రెడ్ ప్రతి ఒక్క శాంపుల్ అని టెన్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు కాబట్టి ఓకేనా మనం రిజల్ట్స్ చూసుకోవడానికి ఒక లిజనర్ కావాలి కాబట్టి థ్రెడ్ గ్రూప్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి యాడ్ అండ్ దెన్ లిస్నర్ సెలెక్ట్ సమ్మరీ రిపోర్ట్ సో దట్ మనం ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి అనేది క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఒకసారి సేవ్ చేసి రన్ చేద్దాం సో యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్ మనం ఇప్పుడు హండ్రెడ్ శాంపుల్స్ చూస్తాం ఇక్కడ చూసారా లాగిన్ ని హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది ఎందుకంటే మనం థ్రెడ్ గ్రూప్ లో థ్రెడ్ ప్రాపర్టీస్ ఆ విధంగా కాన్ఫిగర్ చేసాం కాబట్టి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం త్రూబుట్ కంట్రోల్ అని యూస్ చేసి ఈ నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం సో ఈ లాగిన్ ని త్రూబుట్ కంట్రోల్ కింద మూవ్ చేసి అది చైల్డ్ ఎలిమెంట్ అండ్ దెన్ దీన్ని ఎనేబుల్ చేద్దాం సో ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ ఏముంది బేస్డ్ ఆన్ టోటల్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది త్రూపుట్ టెన్ అంటే మనం స్క్రిప్ట్ రన్ చేసిన తర్వాత జేమి ట్రైన్ చేస్తుందంటే ఈ త్రూపుట్ కంట్రోలర్ లో ఉండేటటువంటి చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా ఓన్లీ టెన్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఒకసారి సేవ్ చేసి రిజల్ట్స్ క్లియర్ చేసి మళ్ళీ రన్ చేద్దాం అండ్ దెన్ సమ్మరీ రిపోర్ట్ లో చూస్తే ఈసారి మనకి లాగిన్ ఓన్లీ టెన్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఎందుకంటే మన త్రూపుట్ కంట్రోలర్ లో టోటల్ ఎగ్జిక్యూషన్ టెన్ అని చెప్పాం ఈవెన్ థ్రెడ్ గ్రూప్ లో మనకి హండ్రెడ్ ఉన్నప్పటికీ జేమి ట్రైన్ చేస్తుందంటే త్రూపుట్ కంట్రోల్ లో ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్ ని ఫాలో అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో అగైన్ మనం త్రూపుట్ కంట్రోల్ లో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టోటల్ ఎగ్జిక్యూషన్ పర్సెంట్ అందాం సో దిస్ టైమ్ మనం ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిక్వెస్ట్ ఓన్లీ ఈ లాగిన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేలాగా జయమిటర్ చూసుకుంటుంది సో సేవ్ చేసి రిజల్ట్స్ క్లియర్ చేసి ఒకసారి రన్ చేద్దాం దిస్ టైమ్ మన సమ్మరీ రిపోర్ట్ లో చూస్తే లాగిన్ ఓన్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఎందుకంటే మన టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ హండ్రెడ్ దాంట్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ కాబట్టి లాగిన్ ఓన్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది అనమాట ఓకేనా ఈ విధంగా మన త్రూపుట్ కంట్రోల్ అని యూస్ చేసి మన కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ని అచీవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనకి రియల్ టైమ్ లో రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే సో లెట్స్ ఏ మనం త్రీ డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీని టెస్ట్ చేస్తున్నాము లైక్ లాగిన్ అకౌంట్ సమ్మరీ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ సో వాటి త్రూపుట్ రిక్వైర్మెంట్ క్లయింట్ ఈ విధంగా ఇచ్చాడు అనుకోండి లాగిన్ వన్ ఫిఫ్టీ టీపీఎస్ అచీవ్ చేయాలి అకౌంట్ సమ్మరి నైంటీ టీపీఎస్ అచీవ్ చేయాలి ట్రాన్స్ఫర్ సిక్స్టీ టీపీఎస్ అనమాట సో ఓవరాల్ మనకి త్రీ హండ్రెడ్ టీపీఎస్ ఓకేనా సో ఈ డెమాన్స్ట్రేషన్ పర్పస్ కోసం యజ్యూ మనం లాగిన్ ని వన్ ఫిఫ్టీ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అకౌంట్ సమ్మరీ నైంటీ టైమ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ సిక్స్టీ టైమ్స్ ఓకేనా సో దట్ టోటల్ మనకి త్రీ హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలన్నమాట సో జేమిటర్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే ఆ రిక్వైర్మెంట్ ని యూజింగ్ త్రూపుట్ కంట్రోలర్ అచీవ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం సో సో ఈ త్రూపుట్ కంట్రోలర్ ని కాపీ పేస్ట్ చేద్దాం మల్టిపుల్ టైమ్స్ సో దట్ మనం మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ రిఫైన్ చేసుకోవచ్చు కదా టూ టైమ్స్ కాపీ చేసాం అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ఈ శాంప్లర్ నేమ్ కూడా మనొద్దాం సో ఒకటి అకౌంట్ సమ్మరి అండ్ దెన్ ఇంకొకటి ట్రాన్స్ఫర్ ఓకే ఇప్పుడు వాటి త్రూపుట్ రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా మనం అప్డేట్ చేద్దాం సో టోటల్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ తీసుకుందాం మరి ఈవెన్ పర్సెంటేజ్ అని తీసుకోవచ్చు మీరు పర్సెంటేజ్ తీసుకుందాం మనం ఈ త్రూపుట్ రిక్వైర్మెంట్స్ చూస్తే ఇక్కడ మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టార్గెట్ త్రూపుట్ అనేది త్రీ హండ్రెడ్ అనుకున్నాం ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అనుకుంటే సో దీంట్లో లాగిన్ ఎంత అచీవ్ అవ్వాలి వన్ ఫిఫ్టీ అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది టోటల్ ట్రాఫిక్ షుడ్ గోస్ టు లాగిన్ అనమాట అలాగే మనకి థర్టీ పర్సెంట్ అకౌంట్ సమ్మరికి వెళ్ళాలి ట్రాన్స్ఫర్ కి ట్వంటీ పర్సెంట్ సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ది లాగిన్ కాబట్టి లాగిన్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అప్డేట్ చేద్దాం అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ది అకౌంట్ సమ్మరి కాబట్టి అకౌంట్ సమ్మరి త్రూపుట్ రిక్వైర్మెంట్స్ థర్టీ పర్సెంట్ అండ్ దెన్ ఫైనలీ ట్రాన్స్ఫర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ సో టోటల్ మనం త్రీ హండ్రెడ్ అచీవ్ చేయాలి కాబట్టి థర్డ్ గ్రూప్ లో మనం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లూప్ కౌంట్ టెన్ థర్టీ ఇద్దాం సో దట్ ఈ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పటికి మనకి టోటల్ త్రీ హండ్రెడ్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి వాటిలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లాగిన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అండ్ దెన్ థర్టీ పర్సెంట్ అకౌంట్ సమ్మరీ అండ్ దెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఓకే సో లెట్ సేవ్ దిస్ క్లియర్ ద రిజల్ట్స్ ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేద్దాం సో ఈ టెస్ట్ అయిపోయేటప్పటికి మనకి లాగిన్ వన్ ఫిఫ్టీ టైమ్స్ ఎగ్జిక్
ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ త్రూపుట్ కంట్రోలర్ ఈ వెయిటెడ్ స్విచ్ కంట్రోలర్ని యూజ్ చేసి మన టార్గెట్ త్రూపుట్ని అచీవ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం ఓకేనా ఓకే సో లాగిన్ అకౌంట్ సమ్మరీ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఓకే సో ఈ త్రీ త్రూపుట్ కంట్రోలర్ని డిజేబుల్ చేద్దాం ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు వాటిని యూజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి సో బై డిఫాల్ట్ మీరు ఏదైనా చైల్డ్ని ఈ వెయిటెడ్ స్విచ్ కంట్రోలర్లో యాడ్ చేసినప్పుడు అదేం చేస్తుందంటే ప్రతి ఒక్క చైల్డ్ ఎలిమెంట్కి ఒక వెయిట్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట దాని వెయిట్ అనేది హండ్రెడ్ ఉంటుంది సో మీరు మీకు కావాల్సిన వెయిటేజ్ని ఇక్కడ మనం స్పెసిఫై చేయాలి ఓకేనా సో మన రిక్వైర్మెంట్స్ చూసుకుంటే ఇక్కడ లాగిన్ అనేది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కాబట్టి దీని వెయిట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సో ఫిఫ్టీ అని ఇక్కడ మనం స్పెసిఫై చేయాలి అండ్ అలాగే అకౌంట్ సమ్మరీ థర్టీ పర్సెంట్ అండ్ దెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ సో ఈ విధంగా మీరు మీ శాంపులర్ వెయిటేజ్ డిఫైన్ చేసుకొని రన్ చేస్తే మనం ఇందాక త్రూపుట్ కంట్రోల్లో ఏదైతే త్రూపుట్ని అచీవ్ చేసాం ఎగ్జాక్ట్గా ఇక్కడ కూడా అదే అచీవ్ చేసుకుంటాం అనమాట రిజల్ట్స్ క్లియర్ చేసి ఒకసారి రన్ చేద్దాం సో దట్ మనం సమ్మర్ రిపోర్ట్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి టోటల్ త్రీ హండ్రెడ్ రిక్వెస్ట్ వస్తాయి అండ్ దానిలో లాగిన్ వన్ ఫిఫ్టీ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అకౌంట్ సమ్మరీ నైంటీ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అండ్ అలాగే ట్రాన్స్ఫర్ సిక్స్టీ టైమ్స్ చూసారా సేమ్ మనం ఇందాక త్రూపుట్ కంట్రోల్లో ఏదైతే మనం అచీవ్ చేసామో దాన్ని ఇక్కడ కూడా ఎగ్జాక్ట్గా అచీవ్ చేసుకున్నాం ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు ఈ వెయిటెడ్ స్విచ్ కంట్రోలర్ని యూజ్ చేసి కూడా కావాల్సిన త్రూపుట్ టార్గెట్ని అచీవ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో మన లిస్ట్లో ఉండేటటువంటి నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ కాన్స్టెంట్ త్రూపుట్ టైమర్ ఈ టైమర్ మనకి త్రూ అవుట్ ద టెస్ట్లో ఒక కాన్స్టెంట్ త్రూపుట్ని అచీవ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట ఒకవేళ మన సర్వర్ కనుక మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న లోడ్ని హ్యాండిల్ చేయలేకపోతే ఆబ్వియస్గా మనకి త్రూపుట్ అనేది తగ్గుతుంది ఓకేనా సో కాన్స్టెంట్ త్రూపుట్ టైమర్ని యాడ్ చేయబోయే ముందు మనం ఈ శాంపుల్ రిక్వెస్ట్ని యూజ్ చేసి మ్యాక్సిమం ఎంత టీపీఎస్ అచీవ్ చేయగలుగుతున్నాం అనేది అర్థం చేసుకుందాం ఓకేనా సో దానికోసం ఈ త్రీ ఎలిమెంట్స్ని ఫస్ట్ మనం థ్రెడ్ గ్రూప్ లెవెల్లో మూవ్ చేద్దాం అండ్ దెన్ ఈ వెయిటెడ్ స్విచ్ కంట్రోలర్ని డిజైబుల్ చేసేద్దాం ఎందుకంటే మనకి అది అవసరం లేదు కాబట్టి అండ్ ఇక్కడ ఒక చేంజ్ ఏం చేద్దామంటే ప్రతి ఒక్క శాంపులర్ కూడా ఒక సర్టెన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రెస్పాన్స్ టైమ్ని డిఫైన్ చేద్దాం అది ఎలా చేస్తామంటే మనకి ఇక్కడ డమ్మీ శాంపులర్లో రెస్పాన్స్ టైమ్ అనే ఒక ఫీల్డ్ ఉంది ఎప్పుడైతే మనం ఈ డమ్మీ శాంపులర్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నామో జేమిట్ రేంజ్ చేస్తుంటే బై డిఫాల్ట్ దాని శాంపులర్ రెస్పాన్స్ టైమ్ అనేది ఫిఫ్టీ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిల్లీ సెకండ్స్ ఉండేలాగా చూసుకుంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ ర్యాండమ్ ఫంక్షన్ని వాళ్ళు యూజ్ చేశారు కాబట్టి సో దీన్ని మనం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ చేద్దాం సో దట్ జేమిట్ ఎప్పుడైనా ఈ డమీ శాంపులర్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు దాని రెస్పాన్స్ టైమ్ అనేది బిట్వీన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిల్లీ సెకండ్స్ ఉండేలాగా చూసుకుంటుంది ఓకేనా ఇది ఎందుకు కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నామంటే జస్ట్ టు అవాయిడ్ హ్యామరింగ్ ది సిస్టమ్ అంటే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయకుండా మనం సర్టెన్ రిక్వెస్ట్ని అచీవ్ అయ్యేలాగా చూసుకుంటున్నాం సో దీన్ని కాపీ చేసి రిమైనింగ్ టూ శాంపులర్స్లో కూడా పేస్ట్ చేద్దాం సో దట్ ప్రతి ఒక్క శాంపులర్ రెస్పాన్స్ టైమ్ అనేది బిట్వీన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిలీ సెకండ్స్ ఉంటుంది ఓకేనా వన్స్ అప్డేట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఈ డేటా చూసుకోవడానికి సమ్ గ్రాఫ్స్ కూడా ఉంటే బాగుంటుంది కదా సో ఈ రిజల్ట్స్ చూసుకోవడానికి మనం ఏం చేద్దామంటే రెండు గ్రాఫ్స్ని యాడ్ చేసుకుందాము ఇవి కూడా ప్లగిన్స్ అనమాట బై డిఫాల్ట్ మనకి లిజనర్స్లో ఉండవు సో మీరు వాటిని యాడ్ చేసుకోవడానికి అగైన్ ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళి ప్లగిన్ మేనేజర్ వెళ్ళి ఇక్కడ ఈ త్రీ బేసిక్ గ్రాఫ్స్ అండ్ ఫైవ్ అడిషనల్ గ్రాఫ్ ప్లగిన్స్ అవైలబుల్ ప్లగిన్స్లో సెర్చ్ చేసి వాటిని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి నేను ఆల్రెడీ వాటిని ఇన్స్టాల్ చేశాను కాబట్టి నాకు ఇన్స్టాల్ ప్లగిన్స్లో కనబడుతుంది ఓకేనా అండ్ దెన్ మీరు థ్రెడ్ గ్రూప్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి యాడ్ లిజినర్లోకి వెళ్ళి యాక్టివ్ థ్రెడ్స్ ఓవర్ టైమ్ అనే గ్రాఫ్ని యాడ్ చేయండి అండ్ అలాగే ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్ గ్రాఫ్ని కూడా యాడ్ చేయండి ఇంకా మనకి చాలా డిఫరెంట్ గ్రాఫ్స్ కూడా ఉన్నాయి లైక్ హిట్స్ పర్ సెకండ్ రెస్పాన్స్ కోడ్స్ పర్ సెకండ్ రెస్పాన్స్ టైమ్ ఓవర్ టైమ్ ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి అనమాట వీటిని కూడా యూజ్ చేసి మనం రిజల్ట్స్ని అనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా బట్ ఈ డెమాన్స్ట్రేషన్ కోసం మనకి ఈ యాక్టివ్ థ్రెడ్స్ ఓవర్ టైమ్ గ్రాఫ్ అండ్ అలాగే ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్ గ్రాఫ్ సరిపోతుంది ఓకే సో వన్స్ మీరు ఆ లిజినర్స్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్ పర్ సెకండ్లో సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ టైప్ ఆఫ్ గ్రాఫ్లో అగ్రిగేటెడ్ డిస్ప్లే ఆల్ శాంపుల్స్ కంపైన్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో దట్ మనకి ఓవరాల్ త్రూపుట్ అనేది కనబడుతుంది బై డిఫాల్ట్ అయితే డీటెయిల్ డిస్ప్లే అంటే
TPS or transactions per second achieve our goal to number clear catch us coach. So I could choose a TPS and a between I think 20 to 22 are range low on the mark. Okay, and then it is study got a rate lock continue out on this. So then at the end and test 10 threads. So maximum in the TPS ni achieve chai gala manamad using these three samplers. Okay. So even though manam 20 TPS e3 samplers ni use chai achieve chai gala gina padaki mana target requirement end and only 10 TPS anamad. So our 10 TPS ni manam you put a constant throughput timer news chai si ally achieve chai chanadi tells kunda. Okay na. So Manam loop count and infinite cham kabati test and the particular stop of the matter. So mirror stop chase and then so thread group means right click chase add timer and then constant throughput timer and select chess condi. So that manika constant throughput timer and the man test plan ki add out. So the nipai move chase. I could go to man choose the configuration options, manaki name and comments on I with news chase manam mana e throughput timer ki meaningful name of or some additional information would have you. Atra wata manaki delay before each affected sample and section on the dant loop. Target throughput in samples per minute undi. Then at the minute per minute lo any number of samples ni manam achieve chayal anu kunte naamu ikkada define chayal anu matra. Let's say manam 600 anna. Then at the minute ante 10 TPS anu matra. Yen the kante per minute lo 600 samples ni manam execute chayal anu kunte naamu. So then 60 the divide chayse mani ki any number of samples per second ani dar dhamo tundi. Okay na? So 600 by 60 equal to 10. So and the kani 10 TPS. And then ikkada mani ki inko configuration option undi. Then ante calculate throughput based on some specific option on the market multiple options on this thread only e thread to are required target group natural laga or all active threads and any thread groups loan day active threads in use as kwani manam e target throughput achieve a wala or all active threads in current thread group and current thread group loan day and the active threads ni use as kwani e target throughput natural child and the manam jm editor ki chapal on matter so you can manam all active threads select chess kuna all active threads in current thread group select chess kuna in this situation, the result is the same. Because we have only one thread group. Okay, na? So, we select all active threads in current thread group. And now, we have to run the results clear. So, in this case, we have to achieve a constant throughput timer. We have to achieve a maximum 20-22 TPS. Now, we have to choose that the TPS limit is 10. So, we have to execute 600 samples per minute. So, we have to execute maximum 600 samples. Execute chess and matter. And you can get a monkey 10 TPS convert on the even though maximum of the 20 TPS achieve chess in a particular constant throughput timer configuration. Well, geometer only maximum 10 TPS ni simulate chess on the okay. Now, so even the mirror Miku Kavals in a throughput ni achieve chess coach and matter using constant throughput timer. Since manam loop count and infinite chum cavity, the continue got a not to name to this or test ni stop chain the and final gum and list low on data 20 element. Throughput shaping timer again. This is called Blaze Meter Develop Chess Net 20 plugin. Anamata by default, man ki this window do. Meru din use chess ko wali an kunte options log veli plugins manager throughput shaping timer ani plugin ni select chess ko install chess ko an mata. Ni naalade dhan install chess ko an kaabati na kadi install it plugins lo kana bharthundi. Me ko mostly the available plugins lo unthundi. So ekar me din select chess ko ni apply changes and restart geometer nandi so that our plugin nandi install out thundi okay na so e throughput shaping timer add chayal and thread group me the right click chayasi add timer and then throughput shaping timer okay na so ippidu manam constant throughput timer ni disable chayadham and then ipi move chayadham so e throughput shaping timer lo we will tps ne request per second ga and rps ka pilustu nara anna maata so tps anna rps anna goda same anna maata confuse ama vaddu ok na so any number of request per second lo execute avala anna di manam ikkada define chesko vali ok na so ikkada goda manakki name and comments undi to give meaningful name so let's say the ni tps timer anna and then comments ema ausan leadu and then ikkada meekku request per second schedule anna di manam define chayana maata so ee schedule ala unntu nthi nthi enta rps to test start avali enta rps to end avali ala agi आह एंड आरपीएस ने दी एंटर ड्यूरेशन लो एचीव आवाला ना दी इन सेकंड्स लो इकड़ा स्पेसिफिक चल मटा सो आ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक चल निक मेरे आड्रो क्लिक चेसे मने को कैम्प्टी रोस्ट तुन्दी सो इकड़ा मनो आ रिक्वायरमेंट में स्पेसिफिक चल लेट्स से मनम स्टार्ट आरपीएस फाइव उन्डा लन कुन्दम अंटे म आर आरपीएस नहीं अच्छी हो चाहिए अली, सो दान आधे में डंटे मानो टेस्ट चार्ज चेस ना पुरे जेमिटर फाइव आरपीएस नहीं अच्छी हो चाहिए सुन्दी एंड तो सिक्सटी सेकंड्स आये तब पर की ग्रेजुअल का आधी टेन टीपीएस देख रहे एंड आउट ना नमार्ट, सो एक अमेर ग्राफ चूसते टेस्ट स्टार्ट आये ना पुरे फाइव after 60 seconds, same 10 TPS ने another two hours run चाहिए ना कुन्ना generally का मान की peak load है ना two hours चाहिए था इनका था, so 
వన్స్ మనం ఒక సర్టెన్ టీపీఎస్తో టూ అవర్స్ స్టడీ స్టేట్ని రన్ చేయాలి అటువంటి అప్పుడు మనం ఇంకొక అడిషనల్ రో యాడ్ చేసి దానికి మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట లైక్ స్టడీ స్టేట్ టీపీఎస్ అనేది టెన్ అండ్ ఆ టెన్ అనేది కంటిన్యూగా రన్ అవుతూనే ఉండాలి ఎంతసేపు రన్ అవ్వాలి అంటే టూ అవర్స్ నథింగ్ బట్ సెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ సెకండ్స్ సో ఈ విధంగా మనం పీక్ లోడ్ని కూడా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట చూసారు ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఈ ఫస్ట్ లైన్ని ర్యాంప్అప్గా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు మనకి ర్యాంప్అప్ డ్యూరేషన్ సిక్స్టీ సెకండ్స్ అనుకోండి సో స్టార్టింగ్ ఫైవ్ టీపీఎస్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది ర్యాంప్అప్ కంప్లీట్ అయ్యేటప్పటికి టెన్ టీపీఎస్ అచీవ్ అవ్వాలి అండ్ దెన్ ఆ టెన్ టీపీఎస్ అనేది రిమైనింగ్ టూ అవర్స్ అనేది రన్ అవుతూ ఉండాలి సో ఈ విధంగా మనం సినారీని డిజైన్ చేసుకోవచ్చు సో టూ అవర్స్ మనం ఈ డెమాన్స్ట్రేషన్ లో టెస్ట్ రన్ చేసి వెయిట్ చేయడం కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ స్టడీ స్టేట్ ని కూడా సిక్స్టీ సెకండ్స్ పెట్టుకుందాం సో దట్ ర్యాంప్అప్ వన్ మినిట్ అండ్ దెన్ స్టడీ స్టేట్ వన్ మినిట్ అనమాట ఓకేనా సో దాని గ్రాఫ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది చూసారా సో మనకి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫైవ్ ఆర్పీఎస్ తో స్టార్ట్ చేస్తుంది సిక్స్టీ సెకండ్స్ వచ్చేటప్పటికి దాన్ని టెన్ ఆర్పీఎస్ గా తీసుకొస్తుంది ఆ తర్వాత అదే టెన్ ఆర్పీఎస్ తో నెక్స్ట్ సిక్స్టీ సెకండ్స్ రన్ అవుతుంది తర్వాత టెస్ట్ స్టాప్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో సేవ్ చేద్దాం క్లియర్ రిజల్ట్స్ అండ్ రన్ ఇట్ సో ఇప్పుడు మీరు యాక్టివ్ థ్రెడ్ ఓవర్ టైం చూస్తే మనకి ఇక్కడ టెన్ థ్రెడ్సే ఉంటాయి ఎందుకంటే మనకి థ్రెడ్ గ్రూప్ లో మనం కాన్ఫిగర్ చేసే నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ టెన్ ఏ కాబట్టి మాక్సిమం టెన్ యాక్టివ్ థ్రెడ్సే ఉంటాయి సిస్టమ్ లో అండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్ చూస్తే మీకు ఇనీషియల్ గా ఫైవ్ టీపీఎస్ కి అది టార్గెట్ చేస్తుంది చూసారా ఫైవ్ అండ్ దెన్ మనం సిక్స్టీ సెకండ్స్ కి వచ్చేటప్పటికి ఈ ఫైవ్ ఆర్పీఎస్ ని గ్రాడ్యువల్ గా ఇంక్రీస్ చేసుకుంటూ టెన్ ఆర్పీఎస్ దాకా తీసుకెళ్తుంది ఓకేనా అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ సిక్స్టీ సెకండ్స్ సేమ్ టెన్ ఆర్పీఎస్ తో అనదర్ సిక్స్టీ సెకండ్స్ రన్ అవుతుంది అనమాట సో ఆఫ్టర్ టూ మినిట్స్ మనకి టెస్ట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఓకేనా రియల్ టైమ్ లో మనకి ఈ స్టడీ స్టేట్ అనేది వన్ అవర్ టూ అవర్స్ అలా రన్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఆ వన్ అవర్ ఆర్ టూ అవర్స్ స్టడీ స్టేట్ లో కాన్స్టెంట్ ఆర్పీఎస్ ని మనం అచీవ్ చేయాలన్నమాట అప్పుడే మనం సిస్టమ్ డిజైన్ టార్గెట్ త్రూ పుట్ తో ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది సో ఇక్కడ మీరు చూసారు ఆఫ్టర్ సిక్స్టీ సెకండ్స్ ఆ టార్గెట్ త్రూ పుట్ అనేది టెన్ ఆర్పీఎస్ గానే పెట్టుకుంది అంతకన్నా ఎక్కువ అది సిమ్యులేట్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఈ త్రూ పుట్ షేపింగ్ టైమర్ లో క్లియర్ గా స్పెసిఫై చేసాం మన నెక్స్ట్ సిక్స్టీ సెకండ్స్ అనేది టెన్ ఆర్పీఎస్ తోనే రన్ అవ్వాలని సో అందుకని ఆఫ్టర్ సిక్స్టీ సెకండ్స్ మీరు చూసుకుంటే దాని ఆర్పీఎస్ అనేది టెన్ దగ్గర ఆగిపోయింది చూసారా సో ఈ విధంగా అది నెక్స్ట్ సిక్స్టీ సెకండ్స్ టెన్ ఆర్పీఎస్ తో టెస్ట్ రన్ చేసింది అనమాట ఓకేనా సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్ సో మచ్ ఈ వీడియో నేను ఎండ్ వరకు చూసినందుకు ఐ హోప్ నేను చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఇన్ కేసు ఏదైనా క్లియర్ గా అర్థం కాకపోతే ఆ ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కూడా కమెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి ఈ వీడియోకి సంబంధించిన నోట్స్ అన్నిటిని కూడా నేను ఆల్రెడీ గిట్ లో అప్లోడ్ చేశాను అండ్ ఆ లింక్ ని డిస్క్రిప్షన్ లో షేర్ చేశాను మీరు కనుక మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ అండ్ ఆల్సో ఈ వీడియో లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా షేర్ చేయండి సో దట్ వాళ్ళు కూడా ఈ కాన్సెప్ట్స్ గురించి తెలుసుకుంటారు నేను మిమ్మల్ని ఈ మాడ్యూల్ అండ్ నెక్స్ట్ వీడియో తో కలుస్తాను అంతవరకు టేక్ కేర్ స్టే సేఫ్ అండ